அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக இந்த மீல் மேக்கர் வந்து கொஞ்சம் லூஸ்லலாம் விற்கிது நிறைய அது பிராண்ட் இல்லாமல் ஒரு இதிலலாம் விற்கும் அது ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்காது அது லூஸில் நிறைய விற்கிறாங்க வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டில் எங்கே வேணாலும் விற்கிறாங்க ஒரு வெறும் பிளைன் தின்ன இதில் பாலித்தீன் பேப்பரில் வந்து போட்டு அது இல்லாமல் இது கொஞ்சம் பிராண்டட்னால் இந்த சேம் பிராண்ட் வாங்கணுன்னு நான் சொல்லலை இந்த பாக்ஸில் வந்து வர்றது வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்குது அந்த வந்து நியூட்ரல் ஆன்ற பிராண்டு மற்றபடி நிறைய பிராண்ட்ஸ் வருது இந்த பாக்ஸில் வந்து நிறைய வந்து இந்த க்ரோசரி மார்க்கெட்டெலாம் வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது அது வாங்கி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதாவது ஒரு பேக்கெட் ஃபுல்லாக போட்டாலும் சரி இல்லை வீட்டில் இருக்கிறவங்க சில பேருக்கு ரொம்ப அவ்வளோலாம் பிடிக்காதுன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டாலும் சரி அது கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க இது ஒரு நான் ஒரு ஃபோர் கப் காக்னட் மில்க் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆனியன் வந்து ஒரு த்ரீ ஆனியன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் நல்லா ஒரு பத்து பச்சை மிளகாவுக்கு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து புதினா வந்து நல்லா ஒரு மூணு பிடி நாலு பிடி அதாவது ஒரு கட்டு ஃபுல்லாகவே ஒரு கட்டு புதினா ஃபுல்லாகவே நான் நல்லா அலசிட்டு பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி தான் போடுறேன் ஏன்னா தக்காளி நம்ம அதிகமாக போட்டோம்னா அது தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் வந்து பிரியாணிக்கே கூட நான் போடும்போது எப்பவுமே தக்காளி ரொம்ப கம்மியாக தான் போடுவேன் இல்லைன்னா அது வந்து தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆகிடும் இதில் பட்டை அதுக்கப்புறம் லவங்கம் கல்பாசி ஜாப்பத்ரி அப்புறம் வந்து அந்த பிரிஞ்சி இலை இது எல்லாமே நான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த இதுக்காக ஸ்பைஸு ஸ்மெல்க்காக செக்கு கடலை எண்ணெய் தான் நான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த செக்கு கடலை எண்ணெய் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதாவது அந்த அடியில் இருக்கிற அந்த ஒரு சர்ஃபேஸுகளுக்கு ஒரு முக்கா அளவுக்கு அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் கண்ணளவாக நம்ம பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு ஆயில் ரெண்டு குழிக்கரண்டி இருக்கும் தாமு சார் சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரு ரெண்டு குழிக்கரண்டின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இதில் போட்டுட்டு அது கூடையே நெய்யும் நான் போடுறேன் அதாவது நெய் வந்து ஒரு ஃபோர் ஸ்பூன் போட்டிருப்பேன் இது கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த கடுகு சீரகம் சோம்பு அதெல்லாம் போட்டுட்டு அது கொஞ்சம் படபடான்னு பொறிய ஆரம்பிக்கும்போது அந்த நம்ம அந்த சுருள்பட்டை இதுக்கு மெயினாக சுருள்பட்டை தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பெருசு பெருசாக இருக்க பட்டை விட சுருள்பட்டை அப்புறம் இந்த பிரிஞ்சி இலை மராத்தி மொகு அண்ணாசி விதை என்கிட்ட இல்லை இருந்திருந்தால் போட்டிருப்பேன் அப்புறம் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் இதை கரம் மசாலா எப்பவுமே பிரியாணிக்கு மட்டும் நம்ம அதை தூள் பண்ண கரம் மசாலாவை யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தனித்தனியாக இருக்கிறது போட்டால் தான் வந்து அது ஒரு ஒரு எந்த ஒரு வெகுற்ற மாதிரி ஒரு இது இல்லாமல் டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டு ஸ்பாயில் பண்ணாமையும் ஸ்மெல் மட்டும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கரம் மசாலா தூள் போடுறது அவ்வளோ ஒன்றும் பெஸ்ட்டு கிடையாது இது மாதிரி இப்போ ஸ்பைசஸ் தனித்தனியாக உங்களுக்கு மராட்டி முக்கு அந்த மாதிரி போகிறது தான் பெஸ்ட்டு அது போட்டுட்டு நான் உடனே ஆனியன் போட்டேன் ஆனியன் போட்டுட்டு பச்சை மிளகாவையும் போட்டுட்டு அது கூடவே புதினாவையும் போட்டுட்டேன் இது மூணுமே தக்காளி தான் இது கூட நம்ம போடக்கூடாது ஆனியன் போட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு பேரும் அப்படி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு உடனே பச்சை மிளகா போட்டு புதினா எல்லாம் போட்டுடலாம் தக்காளி தான் நம்ம இது கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆன பின்னாடி அதுக்கப்புறம் தான் போடணும் இது இதுக்கு இது கொஞ்சம் வதங்கின ஸ்டேஜில் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடலாம் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் புதினாவும் போட்டு வதங்கின பின்னாடி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்ன்றது வந்து நான் ஒரு ஒரு பூண்டு ஃபுல்லாகவே அதாவது ஒரு பெரிய பூண்டுனுடைய ஃபுல்லாக அளவுமே நான் அது வந்து போட்டிருந்தேன் அதாவது நிறைய ஒரு பத்து பன்னெண்டு பல் இருக்கும் அதில் அது ஃபுல்லாகவே போட்டிருந்தேன் அதுக்கு இல்லை ஜிஞ்சர் வந்து ஒரு 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 நூறு கிராம் அந்த அளவுக்கு சைஸ் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு விரல் அளவு இருக்கும் அது போட்டிருக்கேன் தக்காளி போட்டு ஒரே ஒரு தக்காளி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா போகிறதே ஒரு தக்காளின்றதுனால அது கூட எல்லாத்துக்கூட வந்து மிங்கிள் ஆகிருக்கணும் நல்லா மெர்ஜ் ஆகிருக்கணுன்றதுனால அந்த தக்காளியை கொஞ்சம் நல்லா பொடியாகவே கட் பண்ணி இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கின பின்னாடி ஒரு தனியாக கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு ஒரு வாசனை நமக்கு கொஞ்சம் வதங்கின வாசனை தெரியும் அந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து அந்த தக்காளியை போட்டு வதக்கணும் நல்லாவே அது கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சேர்த்தேன் தக்காளியை போட்ட பின்னாடியும் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கணும் என்னென்னா நான் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து எங்களுடைய ரிலேஷன்ஸ் கொஞ்சோண்டு எங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் வராங்க என்னுடைய சிஸ்டரோட டாட்டர்ஸ் எல்லாம் வராங்க அவங்களுக்காக நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நல்லா இந்த இந்த இது நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போது இந்த ஊறிட்டு பின்னாடி அது கொஞ்சம் பிழிஞ்ச மாதிரி அதில் கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மீல் மேக்கரில் அதை வந்து கொஞ்ச
இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கின பின்னாடி மிளகாய் தூள்ன்றது கொஞ்சம் ரெண்டு பெரிய ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் போடலாம் பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் பத்துக்கு மேலே இருந்தாலும் நான் வந்து நான் வந்து ஒரு டம்ளரோட அதாவது ஒரு கப் சைஸே டூ ஃபிஃப்டி கிலோ கிராம் எடுத்ததுனால அஞ்சு கப் நான் போட்டு பண்ணுறேன் அதில் அதனால் வந்து அதுக்கு காரம் அவ்வளோ தேவைன்றதுனால பச்சை மிளகாய் காரமும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு அந்த மிளகாய் தூளோட காரமும் இருக்கணும் அப்போ தான் அது ஒரு பிரியாணி மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லாட்டி ஆர்டினரி கோகனட் ரைஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த பிரியாணின்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு அதுக்காக தான் இந்த மிளகாய் தூள் போட்ட பின்னாடி மஞ்சள் தூள் உப்பெல்லாம் போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு வதக்க வதக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த கோகனட் மில்கை வந்து ஒரு ஃபோர் கப் கோகனட் மில்க் அது அதுக்கு ரிமைனிங்காக இருந்த ஒரு வாட்டரை தான் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கட் கப் வாட்டரை தான் நான் வந்து பாஸ்மதி அரிசியை ஒரே ஒரு முறை கழுவிட்டு அதில் ஊற்றி வச்சுட்டேன் அதாவது மொத்தமாக சேர்த்து செவன் அண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது அஞ்சு கப் அரிசி ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் அதுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் நான் தண்ணியும் இந்த தேங்காய் பாலும் சேர்த்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி நம்மளுக்கு செவன் அண்ட் ஆஃப் வரணும் எனக்கு வந்து ஒரு நாலு கப் கோகனட் நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு தேங்காவுடைய ஃபுல் தேங்காவுடைய பால் எடுத்து வச்சுருந்தேன் நாலு கப் தேங்காய் பால் இருந்தது அதுக்கு மிச்சம் இருக்கிற தண்ணி வந்து மொத்தமாக கவுண்ட் பண்ணால் செவன் அண்ட் செவன் அண்ட் ஆஃப் வரணும் உங்களுக்கு அந்த த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கப் வாட்டரை வந்து நான் அரிசியில் ஊற்றி ஒரே ஒரு முறை பாஸ்மதி அரிசியை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் அந்த தண்ணியை அந்த த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கப் வாட்டரை வந்து பாஸ்மதி அரிசியில் ஊற்றி வச்சுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் அந்த தேங்காய் பாலையும் போட்டுட்டு அந்த பாசுமதி அரிசியில் இருக்கிற ஊரின அந்த தண்ணியை மட்டும் ஊற்றுறேன் தண்ணியும் ஊற்றுறேன் அந்த பாலையும் அந்த தேங்காய் பாலையும் ஊற்றிட்டேன் அந்த பச்சரிசியில் அந்த இது பாசுமதி அரிசியில் இருக்கின்ற அந்த தண்ணியும் ஊற்றிட்டு இது ரெண்டும் சேர்த்து நல்ல ஒரு கொதி வரும்போது அப்போ நான் அந்த அரிசியை சேர்த்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து அப்படியே நல்லா ஒரு கலந்துட்டு ஃபைனலாக ஒரு செக் பண்ணி காரம் உப்பெல்லாம் போதுமான்னு அந்த லிக்யூட் எடுத்து கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஒரு கொதி ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் சிம்மில் வச்சுட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே சும்மா ஜஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் ரொம்ப குழையிற மாதிரி திருப்பாமல் அதுக்கப்புறம் மேலே என் கிழியை நல்லா திருப்பணும் ஒரு இருபது நிமிஷம் சிம்லேயே ஃபுல்லாக விட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சிம்லே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து திறந்து பார்த்து மேலே என் கிழியும் ஒரு திருப்பி திருப்பிட்டு மறுபடியும் மூடி ஒரே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் டவுனில் தான் இது கூட நான் ரைத்தா வரும் வெங்காய பச்சடி இது பண்ணேன் இது கூட சிப்ஸு அதெல்லாம் சைடில் வச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த ஒரு இடத்தும் நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்றத அது சரியாக அவங்க அதை கேட்ச் பண்ணாமல் போயிட்டாங்க அதனால் இந்த இடத்துலையே அதை நான் ஆஃப் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு நாங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்றதையும் எடுத்தோம் அது கரெக்டாக இதில் வந்து நாங்கள் டேக் பண்ணாமல் போயிட்டோம் அதை